ici. Donc, votre association aujourd'hui, euh, c'est un peu plus de 2000 membres, donc toujours à travers toute la France et euh, 34 associations et entreprises partenaires. Euh, donc, on a une petite photo qui maintenant date un petit peu euh, parce qu'on ne s'est pas beaucoup vu l'année dernière, mais vous vous souvenez peut-être pour celles qui étaient de, de cette formidable Paris Game Week. Donc, euh, c'est le moment de vous dire à toutes et tous un grand, grand merci pour votre, euh, votre travail, vos, vos contributions à l'association. Encore une fois, notre association, c'est une association de bénévoles. Donc, sans vous, sans votre travail, on ne ferait rien. Donc, merci à tous les membres projets et à tous les bénévoles qui s'engagent euh, tous les jours pour l'association. Euh, un petit rappel sur qui nous sommes, euh, le bureau, euh, donc euh, vous nous connaissez sans doute, moi je suis la présidente. Euh, tiens, normalement c'était Thomas qui faisait la présentation là, c'est pas mal ça, c'était ton tour cette slide. Je sais, mais tu, je, te laisse, je te laisse parler, c'était très bien. Non du coup, euh, bah non, maintenant je te laisse, je te laisse. Je te laisse okay. bah, vous connaissez tous Audrey qui vient de parler, qui est donc la présidente. Nous avons euh, Julie Chalmet qui est notre vice-présidente, moi-même qui suis donc Thomas Pito, le, le secrétaire. Euh, Servan, qui, euh, qui est la membre du bureau responsable e-sport, euh, Servan Fischer, et euh, Mylène Bordel, qui est trésorière. Euh, on a également, euh, en personne importante, qui a euh, beaucoup supporté l'association, euh, donc Victoria Cribier, qui est notre chargée de communication depuis un certain temps maintenant, qui est en charge de nos newsletters, notre présence sur les réseaux sociaux, et qui aide beaucoup à, la, à centraliser euh, la communication autour de nos actions, parce que c'est très important que nos actions soient visibles. C'est le, leur but. Et puis, euh, donc, on a actuellement, euh, on a eu, euh, sur la période dont on, on couvre actuellement, nous avons eu donc, euh, actuellement en chargé de projet Anne-Gaëlle Hardy et euh, on a eu euh, Lucie, euh, je ne sais pas, massacré son, son nom de famille, je suis désolé, Schlinbel, une belle. Euh, en chargé de projet qui euh, donc, a accompagné toute une série des projets qui nécessitaient euh, une attention particulière euh, dans, euh, dans nos actions. Euh, donc ça, c'est nos partenaires, c'est nos partenaires sur, les, euh, donc sur les, les, la période qu'on couvre, qui va être 2019. Euh, donc, euh, je ne vais pas tous les nommer, vous pouvez voir les logos, euh, mais donc un, ce sont à la fois nos partenaires euh, entreprises et nos partenaires associatifs qui nous ont aidés. Euh, certains partenaires sont donc membres partenaires de l'association et certains autres, certains autres de ces partenaires sont des partenaires qui ont spécifiquement euh, accompagné l'association sur des... Euh, des actions précises euh, qui soutenaient par exemple Riot Games qui euh, soutient l'incubateur d'e-sport. De, de, de Merci beaucoup euh, à, tout, à tous ces partenaires qui, nous, euh, voilà, qui, qui, qui font en sorte qu'on peut faire plus de choses grâce à, grâce à leur soutien euh, et, et également les, les associations euh, qui euh, relaient nos messages, qui, euh, qui parlent de nous et qui font qu'on peut toucher plus de gens. Il y a aussi un gros merci au passage sur, pour Maud, qui, euh, qui est bénévole et qui euh, nous aide à suivre toutes les relations partenaires qu'on a dans la durée. Euh, petit, euh, petit passage un peu sur notre présence sur les réseaux sociaux et nos, notre reach. Donc on a euh, 11 000 abonnés sur Twitter, on a 2 600 abonnés sur Facebook, on a 8 600 followers sur Twitch. Et on a actuellement 1800, 1800 membres sur Discord. Donc voilà, un peu tous les espaces sur lesquels on, on est amené à, à s'exprimer, partager ce qu'on fait, mais pas, pas, pas juste ce qu'on fait, aussi ce qu'on trouve d'intéressant et de pertinent par rapport aux missions d'association, euh, afin que bah, le message passe le plus possible. Et donc, je te redonne la main, Audrey. Oui, alors nos objectifs n'ont pas changé depuis la création de l'association. Euh, on, on vise toujours à améliorer la diversité de l'industrie et en particulier à doubler le nombre de femmes qui sont, euh, qui sont présentes dans l'industrie. Euh, on a au, au fil des années euh, élargi un petit peu notre mission euh, en, en incluant euh, aussi euh, des minorités de genre. Et, et, euh, euh, nos, les chiffres parlent par eux-mêmes, donc euh, vous les avez sous les yeux. Euh, les dernières statistiques, je crois, donc de l'année dernière, euh, c'est toujours que 14% de femmes euh, dans les studios de développement. Euh, on a des retards en particulier sur les métiers euh, techniques et les métiers de design. Toujours très peu de femmes dans les sports compétitifs. Alors effectivement, euh, la proportion d'étudiantes euh, dans les formations de jeux vidéo euh, nous laisse espérer que, que cela s'améliore doucement. Euh, mais on a encore euh, beaucoup de chemin à faire pour que donc, euh, le, le jeu vidéo, qui est euh, le loisir principal 
que les Français euh, voilà, soient à la fois portés euh, par des femmes, des hommes et par une plus grande euh, diversité. Nos moyens n'ont pas changé non plus. Euh, C'est essentiellement euh, trois grands axes. Euh, déjà, on essaye de rendre les femmes euh, de l'industrie plus visibles et, afin de mettre en avant des rôles modèles. Euh, donc, ces rôles modèles, ils sont, voilà, ils sont clés euh, pour donner envie euh, aux plus jeunes de rentrer dans l'industrie, pour euh, donner envie à celles qui y sont euh, d'y rester, euh, voilà, et pour se mettre en avant euh, mutuellement les unes les autres, euh, faire connaître euh, nos travaux. Notre deuxième action, notre deuxième axe principal, c'est évidemment le networking, le développement professionnel, donc tout ce qui est les formations, le mentoring, les ateliers, les ateliers coaching, on va vous en reparler ensuite, mais toutes ces choses qui, voilà, qui nous aident à acquérir plus de compétences ou plus de confiance dans notre, dans notre travail et aussi aller ouvrir des portes vers des personnes voilà, à qui on n'aurait pas forcément parlé, mais qui font partie de l'association ou qui la soutiennent. Et le troisième euh, grand axe, c'est de sensibiliser évidemment l'industrie euh, et tous les acteurs du secteur, euh, à, et même le grand public, je dirais, à l'inclusion et à l'égalité. Euh, je pense que beaucoup de ceux qui sont parmi nous ce soir euh, sont déjà entièrement au fait et entièrement sensibilisés sur ces sujets, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les acteurs de notre industrie. Et on trouve encore, et vous l'avez vu, l'année 2020 a été particulièrement... Euh, difficile. Euh, donc, il y a encore beaucoup de choses à améliorer au sein de notre industrie. Euh, et donc, euh, porter cette bonne parole et euh, aider les gens euh, à, à s'éduquer sur ces sujets et à faire changer les choses, c'est vraiment une mission clé de l'association. Donc, si on continue, euh, on va du coup, je vais passer la parole à Julie pour vous parler euh, de, de nos principales actions donc de 2019 et de 2020. Voilà. Alors, sur, sur, la partie, euh, sur la partie experte et intervenante, je pense que c'est un, un volet que vous connaissez bien, vu que ça a été un, des, un peu un des axes fondateurs en fait, de, la, de la création de l'association. Ça existe depuis, euh, euh, depuis absolument les premiers jours. Euh, comme le rappelait Audrey, c'est absolument essentiel de mettre en avant les professionnels du jeu vidéo, euh, de leur donner plus de, 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 plus de visibilité, qu'elles soient plus visibles, de faire entendre leur voix. Donc, ça, c'est déjà bien pour elle, mais c'est aussi effectivement hyper important pour donner à montrer des, des rôles modèles dont les plus jeunes vont pouvoir s'inspirer pour se dire, bah, tiens, moi aussi, je vais pouvoir faire carrière dans le jeu vidéo. Donc, cette liste d'expertes, elle, 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 on a commencé, je pense qu'on on devait être une cinquantaine de personnes dans cette liste d'expertes euh, qui, euh, qui grandit. Euh, qui grandit. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, euh, on est plus de 200 experts. Pour être très précis, il y a 280 experts aujourd'hui euh, dans, euh, dans notre liste. Hein. Et ça, c'est grâce au formidable travail qui est accompli euh, par Harmonie et par euh, son équipe, euh, Charlotte, Laura et Sabrina. Euh, je tiens d'ailleurs vraiment beaucoup, beaucoup à vous, euh, à vous remercier parce que c'est un travail un peu de, de l'ombre. Euh, et c'est un travail qui requiert une, un engagement euh, constant et permanent. Il n'y a, a jamais de relâche parce qu'en fait, les sollicitations sont nombreuses, à la fois pour sourcer de plus en plus de femmes, faire rentrer plus, de, plus en plus de femmes dans cette liste d'intervenantes, mais aussi pour mettre en relation, mettre en relation les, les organisateurs ou les médias avec ces intervenantes. Donc, aujourd'hui, on, on ne donne pas les coordonnées directement aux gens qui nous sollicitent. Hein, donc, Harmonie et son équipe font ce, font ce travail un peu de, de sélection et de curation. Et c'est vraiment un travail, un travail de fond extrêmement important. Donc, ça, c'est très important. Moi, je suis, je, suis assez, je suis assez contente parce que je, suis, je, je vois, en fait, quand, quand je suis sollicitée par les médias pour prendre la parole, souvent, pas, je ne suis pas du tout la personne la plus adaptée pour prendre la, la parole sur certains sujets. Et donc, aujourd'hui, on les renvoie vers la, la liste d'experts. Hein, euh, et je pense aussi que cette refonte qui a été opérée, euh, qui, est, qui rend la liste un peu plus, euh, peut-être euh, un peu plus euh, euh, self-service, j'allais dire, parce qu'on peut, on peut opérer des tris euh, par, euh, par situation géographique ou bien par domaine d'expertise. Hein, 
euh, bah, du coup, les gens peuvent sélectionner d'ores de, de, et déjà les, pro les profils euh, qui, euh, qui seraient intéressés à, à approcher pour leurs événements. Et donc, ça, je pense que c'est une amélioration euh, hyper importante, en fait, pour notre site d'intervenante. Et puis aussi, hein juste, on a eu des retours de personnes qui ont trouvé de, du travail comme ça aussi. Donc, c'est… Oui, oui, je, je, tout à fait. Je pense, que, en fait, je pense que ça ne sert pas que à la mise en relation avec des médias ou des, ou des événements, mais je pense que ça devient un peu un annuaire. Euh, enfin, j'en suis certaine, hein, c'est un, un annuaire des professionnels du jeu vidéo et, euh, et, euh, et j'en suis vraiment très heureuse. Euh, pour rappel aussi, une chose sur le, la, la liste d'intervenantes, le, et on le dit souvent aux gens qui nous sollicitent, on, on, on veut que les femmes interviennent non pas pour parler de femmes et de jeux vidéo ou de problèmes de, ou des, 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 des problèmes, des sujets de, de diversité, de mixité euh, et d'inclusivité. On demande, enfin, on souhaite que les femmes soient, soient sollicitées par ces événements pour, euh, voilà, pour parler sur leur domaine d'expertise. Euh, donc, elles sont là pour parler de game design, de dev, euh, de, sur, enfin, de, sur le, leur domaine d'expertise. Euh, donc, ça, c'est. Malheureusement, les, les organisateurs d'événements ne l'ont pas toujours bien compris, donc il faut faire, parfois faire un petit peu ce travail de filtre. Euh, et puis enfin, pour terminer sur ce point-là, j'ai fait un, un appel à candidature parce qu'il y a un certain nombre de métiers euh, qui sont encore sous-représentés dans notre liste et tous les métiers, euh, bon, c'est plutôt les métiers de la production et notamment dev, game design et sound design. Donc euh, voilà, je, on, on a quelques, on a quelques, quelques personnes hein, qui représentent ces métiers, mais euh, probablement pas suffisamment. Donc si vous avez euh, envie euh, de, de venir euh, enrichir cette liste, n'hésitez pas à nous solliciter. Il y a en fait un formulaire en fait, pour s'inscrire aussi. Euh, donc euh, vous êtes les bienvenus. Euh, voilà pour la partie experte. Euh, faire rayonner les créatrices et les jeux, donc euh, ça, euh, ça rappelle des très très bons souvenirs de notre vie d'avant, euh, notamment la Paris Games Week 2019. Euh, on, a, on avait sur cette édition un peu modifié notre manière d'opérer, euh, c'est-à-dire qu'on est allé dans, le, dans la, je vais dire, la, la, la cage au fauve. On a, auparavant, on était dans le hall 2 qui réunit un peu toutes les, les associations euh, 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 du jeu vidéo, donc euh, et, et euh, on était, on faisait plus un travail en fait de sensibilisation du public sur nos actions. Et euh, sur l'édition 2019, on a décidé de changer un petit peu euh, notre mode opératoire en étant euh, peut-être encore plus concret sur pour montrer en fait qu'est-ce que c'est une femme dans le jeu vidéo et qu'est-ce que ça peut produire. Donc euh, on avait six jeux dont euh, les femmes étaient avaient été à des postes clés euh, qui étaient montrés et qui étaient jouables sur un stand qui avait qui a été hébergé par euh, Capital Games et leur, leur stand qui est, euh, qui est jeu, jeu, jeu Made in France euh, qui a pour vocation de montrer euh, toute la création enfin une partie de la création française à la Paris Games Week et on était donc dans le hall 1 où il y a énormément de passages et de trafic et on a donc pu euh, voilà, bénéficier d'un public qui était assez intéressé à venir euh, tester les jeux et découvrir un peu tout ce qu'on avait à raconter. Et en parallèle, il y avait aussi euh, une scène sur laquelle on, le, le, nos, nos invités venaient s'exprimer pour présenter leurs jeux, donc c'était très sympa. Donc euh, en 2020, euh, malheureusement, il n'y a pas eu de Paris Games Week mais néanmoins, euh, on, a continué, euh, ce, on a continué ce partenariat engagé avec, euh, avec Capital Games, euh, qui avait monté une opération euh, euh, Je Made in France à nouveau, euh, en partenariat avec, euh, avec Steam. Euh, et donc, ça nous a permis, sur cette édition 2020, de mettre en avant euh, euh, six jeux et sept femmes. Euh, et je remercie Victoria pour la, toute la, la curation euh, qu'elle a effectuée euh, pour euh, voilà, monter ce programme en partenariat avec Capital Games. Donc, euh, écoutez, j'espère que j'espère qu'on aura rendez-vous euh, euh, sur une Paris Games Week euh, cette année, mais ça, c'est euh, pour l'instant, euh, on est tous dans le flou, et euh, donc euh, ça, c'est l'avenir nous le dira. Et on peut profiter aussi de remercier Lucie qui avait organisé la Paris. Absolument, oui. Pardon. On voit Lucie avec ses cheveux roses sur la photo. Oui, euh, ouais, ouais, absolument. Pardon. Alors, le Women in Games est partie, est partie prenante d'un groupe de travail qui a été initié il y a quelques années par le CNC, le CNC et le ministère de la Culture. Donc, ils ont décidé de réunir un groupe de, un groupe de personnes qui sont très mobilisées et sur, sur les, la question de la diversité et de l'inclusivité. Euh, évidemment, Women in Games en fait partie, ainsi que le CEL, le SNJV, mais aussi, ils avaient, il y a un certain nombre de d'éditeurs ou de studios qui, qui, en, qui en sont également partis. Donc, c'était une espèce de think tank 
euh, desquelles ont émané un certain nombre d'idées extrêmement intéressantes, hein, euh, qui, euh, dont, la, 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 non pas que ce soit la première mise en œuvre, mais la plus récente mise en œuvre, en tout cas, c'est cette euh, formation pour prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles, euh, qui va être, euh, dont la première édition devait avoir lieu le 16 février euh, en présentiel. Euh, je vous le donne dans le mille, elle a été reportée malheureusement. Euh, donc, euh, cette, euh, euh, cette formation, en fait, elle est dispensée par une association qui s'appelle l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Euh, C'est une formation euh, qui est en fait, euh, qui conditionne euh, les aides du CNC, euh, le fonds d'aide aux jeux vidéo pour être précis. Euh, donc, en fait, désormais, pour pouvoir euh, prétendre à cette, cette aide du CNC, il faudra euh, avoir, euh, avoir euh, euh, fait cette formation. Euh, donc, la formation, elle est en présentiel sur une demi-journée. Ça, c'est le premier volet. Euh, et la deuxième, partie, euh, la deuxième partie de la formation est un module d'e-learning hein, euh, sur lequel on va valider, en fait, tous les acquis. Donc, euh, la formation, elle n'est elle est pas destinée à tous les publics. Elle est destinée, avant toute chose, aux dirigeants euh, de, des studios ou bien les, les, les personnes qui occupent des fonctions managériales ou RH. Euh, voilà pour, et c'est vraiment pour qu'ils aient, ils, ils aient euh, euh, tout à fait euh, conscience en fait, de, de leurs obligations euh, en tant qu'employeurs, de bien connaître la loi euh, et de connaître en fait, tous les mécanismes pour, euh, euh, voilà, pour prévenir en fait, les, euh, les euh, violences sexistes euh, au, sein du, sur le, au, enfin, au travail. Euh, du, de, ce, de ce même groupe euh, de, de travail, en fait, euh, euh, à, à, émane également la charte pour la promotion de la diversité du SNJV. Euh, donc, euh, ça, c'est une charte qui a été euh, déployée par le, 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 le SNJV euh, l'année dernière. C'est désormais, d'ailleurs, un préalable à toute adhésion au SNJV. Donc, c'est un, un premier pas euh, qu'il faut saluer. Je pense que voilà, c'est un, 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 un signal très fort. Hein. Euh, que, euh, que, cette, euh, voilà, que ces sujets sont importants euh, pour l'ensemble de notre écosystème. Et enfin, un dernier, euh, un dernier pan, et d'ailleurs c'est aussi euh, une émanation un peu de ce groupe de travail du CNC, euh, c'est effectivement, euh, et ça a été l'une des premières actions concrètes, euh, ça a été effectivement euh, de, de s'appuyer un peu et d'aller échanger et benchmarker un petit peu dans tout ce qui a été fait pour dans les écoles, les écoles d'art. Euh, et donc, on, euh, on, on a du coup euh, estimé qu'il était temps de créer ce même genre d'initiative et de charte pour les écoles du jeu vidéo. Euh, on a donc travaillé sur un tronc commun de, de charte égalité hommes-femmes pour les écoles de jeux vidéo. On ne l'a pas appelé charte parce qu'en fait, ce qui nous, a, nous apparaissait important, c'est que chaque école puisse se l'approprier euh, et en faire ensuite, donc on proposait juste un tronc commun qui, était, qui se base sur un certain nombre, euh, nombre d'axes. Euh, et en fait, c'était aux écoles ensuite de, de, de s'en inspirer, de se l'approprier et de créer ensuite leur propre charte. Donc, euh, la toute première euh, école à l'avoir signée, euh, c'est Rubica, euh, et qui a été suivie euh, suivi ensuite par euh, Isar Digital. J'en oublie, euh, Lenjmin aussi travaille beaucoup sur ces sujets. Euh, et, euh, mais désormais, le déploiement de cette, de cette charte euh, se fait au travers euh, du réseau des écoles du SNJV. Euh, malheureusement, je n'ai pas, la, la, pas la, la, toute la visibilité en fait, sur le nombre d'écoles qui, qui se la sont appropriées. Néanmoins, je vous invite, et notamment s'il y a des étudiantes là, dans, cette, dans cette assemblée, n'hésitez pas à aller vous emparer du document qui, ce que, qui se trouve sur notre site. Hein. Donc, vous voyez ce petit document orange là, qui se trouve sur la droite de l'écran. Euh, vous verrez la charte telle qu'on qu l'a rédigée et euh, vous pouvez ensuite aller solliciter la direction des écoles pour que, voilà, leur dire que c'est des, des choses à mettre en œuvre. Il y, a des, il y a certains principes qui me semblent absolument essentiels dans, dans cette charte qui, 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 dit, qui énonce notamment que c'est important d'avoir des références sur ces questions. Euh, c'est important aussi d'avoir des statistiques. D'ailleurs, c'est vrai pour les écoles, mais c'est vrai en fait pour, pour toute entreprise où, euh, qui décide de s'investir sur ces, sur ces sujets. Euh, 
Et, euh, voilà. et après, le reste, c'est effectivement de prévenir toute forme de discrimination, euh, promouvoir l'égalité, euh, d'accompagner euh, les, les jeunes femmes dans des carrières diverses, etc. Donc, voilà, c'est des, des principes qui sont assez pragmatiques, ça se voit assez pragmatique. Hein, et on espère vraiment que les écoles vont s'en emparer. Et je termine juste une chose sur le sujet des écoles. Euh, on est, je suis également en discussion avec euh, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes qui dispense la, la formation du CNC pour peut-être, euh, dans les mois qui viennent, essayer de monter un module euh, qui pourrait être dispensé euh, aux écoles, euh, pour notamment pour tout le corps, euh, le corps enseignant, voilà, pour qu'eux aussi euh, soient bien au fait, en fait de, ce que, de quelles sont leurs responsabilités. Et je pense que ce serait aussi euh, voilà, un, un progrès euh, très important pour les écoles. Je passe Victoria. la parole. Ah, pardon tu veux Non, j'allais juste te dire que Victoria a partagé les liens vers les différentes euh, les informations CNC, le, la charte du SNJV et le tronc commun pour les écoles. Impeccable. Le chat, Merci Victoria. Peut, c est, c est on peut à à toi, okay. ah bah oui, euh, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'aller très vite, non pas que nous que n'ayons nous pas énormément d'actions côté e-sport, mais plus parce qu'il y a trop de choses à dire et qu'on a un temps limité. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur le Discord euh, ou même notre Twitter euh, Wigisport si vous avez des questions. On va passer très rapidement sur notre projet phare de l'incubateur, qui est enfin, qui est l'incubateur e-sport de Women in Games, qui permet en fait d'accompagner des jeunes femmes à s'intégrer ou alors à évoluer sur la scène compétitive pour espérer peut-être à terme avoir plus de femmes professionnelles, joueuses professionnelles, notamment sur la scène de certains jeux. Nous accompagnons cette année, alors c'était l'année dernière en 2020, en 2019, nous avons accompagné cinq joueuses sur League of Legends. En 2020, c'était deux jeux, euh, jeux euh, en plus euh, Rainbow Six, quatre joueuses sur Rainbow Six et quatre joueuses sur League of Legends. Et on a fait énormément de choses, euh, principalement du coaching, effectivement, pour les aider à progresser sur le jeu, mais aussi euh, des Media Day, donc faire des photos, des vidéos, euh, les emmener en événement. Malheureusement, ça n'a pas été possible pendant le Covid. Euh, L'idée est aussi de leur apporter une certaine visibilité, de travailler leur réseau pour qu'elles se fassent un peu plus bah, reconnaître, euh, créer de l'expérience et, euh, et peut-être voilà, avoir beaucoup plus de femmes à l'avenir dans l'e-sport, puisque je, vous le savez très certainement, les problèmes de mixité sont dans tout le jeu vidéo, y compris l'e-sport, c'est assez, assez flagrant au niveau des, des joueurs en tout cas. Euh, on peut passer sur les autres slides où on vous montre une partie de l'équipe par exemple qui a travaillé là cette année sur, sur l'incubateur, c'était les quatre joueuses au LOL. Alors il n'y a pas toute l'équipe WIG parce que la, la photo était limitée. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous l'année dernière sur cet incubateur. Vous êtes très précieux et euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié travailler avec vous. Euh, donc là ce sont les joueuses League of Legends, derrière on aura les joueuses sur Rainbow Six Siege. Donc là c'est pendant le Media Day, voilà on fait des photos, des vidéos pro, c'est super intéressant pour elles et ça leur donne une vraie confiance en elles qui je pense est un élément très important pour les femmes dans ce milieu. Euh, la confiance c'est ce qui leur permet derrière d'avancer et d'oser plus et je suis ravie que ça puisse leur apporter ça euh, l'incubateur en tout cas. Euh... Autre action qu'on peut avoir, ce sont des tournois mixtes. Alors oui, les tournois de base sont censés être mixtes, puisque ce n'est pas fermé aux femmes, mais dans la pratique, vous voyez que les tournois, la plupart du temps, il n'y a que des hommes, malheureusement. Donc, nous ouvrons des tournois, on essaye de forcer un petit peu cette mixité en demandant à avoir des équipes mixtes, donc composées de femmes ou de personnes s'identifiant en tant que femmes ou de personnes non binaires, puisque bien sûr, on travaille aussi sur tous ces sujets-là, l'idée de la mixité, c'est la diversité, c'est pour tous et toutes. Euh, et on a fait donc des tournois l'année dernière online pour être Covid-friendly justement, parce que voilà, on ne pouvait pas faire d'événements physiques. Et notamment sur Street Fighter, nous en avons fait. On en a fait un sur LOL, un sur R6. Euh, nous faisions aussi des, des tournois euh, l'année d'avant sur Overwatch. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer à ces tournois ou nous aider de quelque manière que ce soit, vous êtes les bienvenus parce que c'est quand même un petit boulot de faire des tournois, euh, même si c'est en ligne. En tout cas, on passe un très bon moment et on, on montre, on démontre en tout cas que la mixité a toute sa place dans le domaine de l'e-sport et que ça se passe toujours très bien. Et voilà. Donc euh, voilà pour les actions e-sport en tout cas principales. Si vous avez des projets aussi et que vous voulez nous en faire part, euh, notamment par exemple là on est en train de chercher des casteuses euh, sur Twitter pour essayer de proposer aussi à des femmes de s'essayer au cast, même très débutantes, on est là pour les aider. Euh, N'hésitez pas et si vous avez ben, voilà, des projets, contactez-nous. Je laisse la main maintenant à Mylène. Merci. Merci, bonjour tout le monde. Alors euh, moi de mon côté, je vais continuer à vous présenter les actions. Donc, une des grosses actions qu'on a eu la dernière, c'était un marathon streaming donc, qui a eu lieu sur notre chaîne Twitch, euh, qui était 48 heures de stream non-stop, donc y compris la nuit du 6 au 8 mars pour la journée des droits des femmes, qui permettait de mettre en avant euh, des créatrices de contenu et aussi des créatrices de jeux vidéo, euh, de sensibiliser ainsi à la mixité avec quelques tables rondes. 
on a eu énormément de mise en avant, la qualité du contenu était présente, euh, les retours étaient pr très, très positifs. Bon, malheureusement, ça n'arrivera pas cette année de toute façon avec le, avec le Covid. Mais voilà, c'était vraiment une très chouette action. Merci encore à Lucie et Anna pour euh, l'organisation là-dessus et à tous les bénévoles et toutes les bénévoles qui étaient sur place, qui, sont, qui ont géré la prod, les invités, la nourriture. Grosse, grosse action de notre côté. Ensuite... Euh, on continue à mettre en avant euh, les rôles modèles de l'industrie, notamment avec euh, des moments euh, un peu phares. En 2019, on a eu euh, donc Julie Chalmet ici présente qui a reçu la euh, médaille de chevalier d'art et des lettres, de, de chevalière du coup, euh, remis par le ministre de la Culture qui était Franck Riester à l'époque pendant la Paris Games Week. On avait également reçu à l'événement Women in Games Anita Sarkisienne. Et euh, on avait bah, nos experts dont on a parlé tout à l'heure, qu'on mettait en avant euh, durant la conférence. On essaie de créer euh, ces moments un peu phares pour attirer l'attention des médias euh, grand public aussi euh, dessus. Ensuite, euh, une autre action qui euh, est dans la continuité de ce qu'on a déjà fait, donc la GDC, la Games Developer Conference, un gros événement qui a lieu à San Francisco tous les ans. On avait donc envoyé euh, trois professionnels en 2019 sur place euh, avec une participation de vraiment et ainsi que le billet. Et en 2020, euh, du coup, euh, c'était... Euh, et en 2019, c'est... Pourquoi j'ai... On, on avait aussi envoyé en 2020 non oh, OK. Euh, 2020, donc en été, parce que, bah, comme vous savez, la GDC, ça a été annulé avec le Covid. Euh, et voilà. Donc, du coup, on les, on a, il y avait des conférences virtuelles, on a fourni les billets euh, et on a créé des espaces de discussion et d'échange pour nos, euh, pour nos euh, sponsorisés. Désolée, il y a eu un petit capouillage, j'ai été surprise par la slide alors que je n'aurais pas dû. Euh, ensuite, un gros point qu'on a eu, c'est tout ce qui est conseil networking et entraide sur notre serveur Discord. Euh, alors, on vous a parlé tout à l'heure, 1800 membres. Dessus, on essaye maintenant d'organiser une fois par mois une rencontre en vocal sur des sujets variés, euh, comment intégrer l'industrie, des rencontres métiers. On a aussi un, un, toute une partie échange de CV et d'annonces, une partie plus networking euh, et des conseils. Euh, donc, merci à toutes et tous euh, qui sont actifs sur cette channel là qui donnent des conseils aux personnes voulant rentrer dans l'industrie, euh, notamment aux femmes qui sont, euh, qui sont présentes et également vont donner des conseils pour tout ce qui est stage. C'est vraiment très précieux et c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses et à mieux intégrer, mieux intégrer de la diversité dans l'industrie. Euh, on a fait un, une autre grosse action avec un de nos partenaires qui s'appelle Plugin Digital. On a créé un atelier qui s'appelait Apprendre à pitcher. Donc, on a six cofondatrices ou directrices de studios qui étaient en recherche de financement ou allaient l'être prochainement, qui ont, été fermés dans, qui ont été formés dans une formation en plusieurs temps tout d'abord un moment de conférence et ensuite euh, pour apprendre à, à créer un pitch deck et à, à pitcher son jeu en direct à des éditeurs pour rechercher des financements. Et ensuite avec une session personnalisée où une, il y avait une simulation en direct de pitch et euh, des retours euh, personnalisés. Donc on sait que ça a, été, euh, ça a été très apprécié, les retours étaient positifs. Euh, on avait un peu eu du mal à trouver, enfin, on avait trouvé nos six porteuses de projet, mais on n'en avait pas trouvé plus. Donc, pour l'instant, on n'a pas voulu faire cette action parce qu'on avait peur de ne pas trouver euh, de personnes pour y, y prendre part. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait renouveler à l'avenir avec peut-être d'autres partenaires puisqu'on a plusieurs partenaires euh, qui euh, ont des liens avec l'édition, donc qui pourraient dispenser cette formation. Et ensuite, un événement assez récent sur la chaîne Twitch qu'on a eu, une journée de table ronde créateur risque et responsable, qui a également été organisée par un de nos partenaires, Goblin Studio, avec euh, la participation de Game Impact et d'Afro Gameuse. Donc, c'était six tables rondes avec 24 invités. Et euh, pour le coup, on parlait de sujets euh, très divers, comme la création de jeux vidéo, l'inclusivité, la diversité. La... <coughs> euh, donc, ça avait également, euh, pareil, des chiffres très impressionnants euh, et des très bons retours. Donc, on encourage également tous nos partenaires à nous proposer ce genre d'action. Là, c'était vraiment à leur initiative. On les a soutenus sur de la communication, sur la chaîne, la mise en avant Twitch. Mais là, voilà, l'idée venait d'eux. Il ne faut pas hésiter. Est toujours, on est toujours partant pour ce genre de choses. Euh, voilà, donc ça, c'était un peu l'exposé de nos actions, sachant qu'il en manque d'autres. Hein. On avait sorti aussi le guide cyberharcèlement. Voilà, c'est vraiment le principal. N'hésitez pas à regarder sur Discord et Twitter tout ce qu'on fait. Je voulais passer rapidement sur les comptes annuels. Alors, le document, il est disponible sur le Drive. On vous avait envoyé les liens dans les différentes invitations. Donc, n'hésitez pas à le retrouver si vous voulez éplucher les 8 ou 10 pages de comptes qui, qui sont là. Je voulais juste faire un petit point sur une chose qui est assez importante. Comment, comment, enfin, comment l'association récupère de l'argent et où c'est qu'on les dépense Il faut savoir que donc, on a plusieurs types de financements. La sponsoring, c'est-à-dire des entreprises, des associations... 
qui vont nous donner de l'argent pour financer non pas une action précise, mais le bon déroulement de l'association et à nous de le prioriser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sponsoring, c'est 43% de nos revenus en 2019. Le financement d'action, où là, c'est la même chose, mais on nous finance pour une action précise, comme ça va être le cas, par exemple, quand on veut financer le marathon, on donne de l'argent pour cette action-là. Donc, c'était 33 de nos financements. On avait les adhésions euh, entreprises, du coup, 19 et les dons euh, qu'on avait, euh, qu avait intégrés à ce moment-là, euh, 5 Les dépenses, hein, sans surprise, une très, très grosse majorité, voire toutes nos dépenses qui sont liées à des actions et un peu à des prestations et du frais, euh, niveau 2020, pour euh, vous parler un petit peu, ça risque de changer niveau dépenses. On, on fait de plus en plus appel à des prestataires afin d'avoir de la régularité, notamment en termes de communication. Donc, il est fort probable que ces dépenses-là, en, en termes de pourcentage, euh, augmentent. Et ensuite, je vais laisser la parole à Audrey pour nous parler de 2021. Voilà, donc on a fait un, un rapide tour de, des deux années passées. On veut vous parler un petit peu des principales actions pour 2021, sachant qu'il y en aura d'autres et qu'il y en a d'autres qui sont même en train d'être discutées, qui ne sont pas forcément déjà là. Et surtout, on compte sur vous pour nous, euh, pour nous, euh, bah pour nous apporter des actions, nous donner vos idées et les monter avec nous. Donc, euh, voilà. Donc la première chose qu'on a mise en place cette année, notamment avec l'aide d'Angel, qui nous a rejoint spécialement pour ça, c'est de mettre à disposition des ressources. Parce qu'on avait Women in Games depuis 2017, et on nous demandait constamment, mais euh, qui est-ce qu'on peut consulter pour ça Comment est-ce qu'on fait concrètement pour faire une annonce inclusive Comment est-ce qu'on fait pour faire changer les choses Et c'est vrai qu'il nous manquait un petit peu un endroit centralisé pour trouver euh, toutes ces ressources. Donc là, vous ne le voyez pas encore sur notre site web, mais ça va être prêt dans les jours à venir. On a refondu complètement notre page ressources. On a euh, fait appel à des spécialistes pour écrire aussi des articles de fond. Euh, et euh, on a déjà produit euh, quelques documents. Donc le premier, c'est le guide de diversité et inclusion des entreprises de jeux vidéo qui a été euh, écrit avec l'aide de Women in Games, euh, notre confrère euh, anglais, euh, et qui va être euh, distribué largement euh, aux acteurs de l'industrie cette année. Euh, donc c'est un guide très pratique, encore une fois, vous verrez, c'est une liste de de checklist sur les choses qu'on peut faire et auxquelles il faut être attentif pour avoir plus de diversité, plus d'inclusion euh, dans son entreprise de jeux vidéo. On a lancé aussi une revue de presse, donc euh, on passe en revue les articles les plus intéressants français ou étrangers sur des questions d'inclusivité, de diversité. Euh, on a quelques ressources de fond qui vont arriver, je vais vous en parler un peu plus, euh, un, un peu, juste après d'ailleurs, si on passe à la slide suivante, ça va vous donner un exemple concret euh, des premiers sujets euh, qu'on aura sur notre site et qui sont déjà prêts. Euh, par exemple, euh, l'année 2020, il a secoué pas mal de choses et on nous a beaucoup demandé euh, auprès de qui peut-on se faire former euh, pour mieux gérer euh, la diversité au sein de nos entreprises. Et on a maintenant on a, on a une liste d'organismes que vous pouvez contacter. Euh, ça, c'est un exemple de ressources assez facile à, à mettre sur place, mais... Euh, on a d'autres choses, un peu plus des articles de fond sur comment recruter, garder les femmes dans l'industrie, ou des sujets qui reviennent souvent comme l'appropriation culturelle ou la représentativité dans les jeux. Après, on fait des recherches, nous aussi, de fond maintenant sur voilà, les initiatives diversité, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, avec le recul qu'on a en France et ailleurs. Voilà. Donc, on a commencé à produire des articles là-dessus qu'on va vous partager prochainement. Un carnet d'adresses aussi de tous les, voilà, de tout, tous les noms, euh, les associations utiles euh, que vous pouvez contacter euh, pour faire changer les choses. Et puis après, des, des, des documents de fond, par exemple, euh, on, a, on avait publié des synthèse sur euh, les violences en enseignement supérieur ou euh, un rapport euh, qui s'appelait Women Matter. Euh, voilà, donc ça, c'est des sujets euh, qui nous permettent de réfléchir, d'avoir des arguments euh, chiffrés aussi sur, euh, sur la diversité, ce que ça veut dire concrètement. Et en parallèle de ça, on s'est aussi entendu avec Anita Sarkisian pour traduire les ressources de Feminist Frequency. Donc, pour vous traduire tout ça en français et les mettre à disposition en français, parce que ça n'existe pas en français. Donc, c'est vraiment plus sur le féminisme lui-même, la terminologie, l'histoire du féminisme, ce qu'on peut faire en pratique, sur le lieu de travail, etc. Euh, en parallèle de cette mise à, à jour de la page ressources qui aura lieu très prochainement, et on vous tiendra bien sûr au courant, on a aussi lancé l'atelier, ça c'est quelque chose qu'on porte depuis longtemps hein, dans, nos, dans, dans, dans nos actions, puisqu'on avait organisé ça avec Harmony et Ubisoft, euh, je ne sais plus si c'était en 2019 ou en 2020, 
euh, déjà pour commencer à écrire des fiches et à se former pour écrire des fiches. Donc, on a lancé notre, notre action avec l'association Les 100 pages pour euh, remplir Wikipédia de femmes du jeu vidéo. Euh, malheureusement, ce n'est pas aussi simple euh, qu'il apparaît puisque les critères de Wikipédia sont euh, euh, évidemment très stricts euh, et demandent notamment euh, beaucoup de couverture médiatique pour les personnes qui sont euh, acceptées euh, sur, les sites, sur le site. Donc, en tout cas, anne a monté euh, une formation qui a eu lieu, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier, euh, pour euh, former euh, des membres de notre équipe à l'écriture de ces pages. On a commencé à regarder, évidemment, tous les profils qu'on pouvait trouver pour créer des nouvelles pages. Et en parallèle de ça, on réfléchit aussi à voir comment influencer les critères de sélection de Wikipédia euh, pour peut-être euh, proposer que les auteurs et les autrices de jeux vidéo soient traités comme les auteurs et les autrices de... Le jeu de plateau, par exemple, puisque pour l'instant, c'est assez discriminant envers le jeu vidéo. Donc, notre objectif, c'est 30 pages en 2021, c'est 52 pages en 2021. Le chiffre fluctue, c'est autant de pages qu'on pourra faire, toutes les Françaises qu'on trouvera. Et si on n'en a plus, on ira évidemment chercher des femmes à l'international. Euh, alors, c'est à moi pour la suite. Donc, très rapidement, pour 2021, on a envie de continuer l'incubateur, bien sûr, d'avoir une saison 3. Euh, bien que le milieu de l'e-sport a énormément souffert l'année dernière de, de, du milieu de jeux vidéo classiquement, euh, puisque tous les événements ont été euh, annulés tout bonnement, il euh, ne faut pas oublier que bah, le jeu vidéo et l'e-sport, c'est avant tout en ligne. Donc, on a des ressources pour aussi euh, passer full online et essayer de faire des trucs hyper intéressants, même si ce n'est pas du physique. Donc, on n'a pas envie d'abandonner euh, dans, dans ce milieu-là. Et on va vraiment se focus sur un, un programme un peu plus online, mieux anticiper justement le fait qu'on ne puisse pas aller en événement, mais pouvoir proposer des choses très enrichissantes pour les joueuses, pouvoir les accompagner toujours de manière individuelle et les faire progresser. Donc, avoir euh, beaucoup plus de sessions en ligne avec des masterclass pour leur présenter, par exemple, l'écosystème de l'e-sport, certains métiers de l'e-sport, euh, avoir aussi du coaching mental qui est très important dans l'e-sport. Et bien sûr, augmenter euh, la participation à des tournois et à euh, des euh, essais auprès d'équipes euh, semi-pro euh, et avoir des rencontres avec des équipes pro également. Donc, les tournois, c'est quelque chose qu'on va énormément travailler cette année. On, il faut savoir que l'année dernière, les deux années précédentes, on faisait des tournois de A à Z organisés entièrement par les équipes de, euh, de WIG, ce qui peut être un peu compliqué et chronophage aussi pour les équipes. Cette année, on a un petit pivot, on essaye d'avoir de des partenariats avec euh, des personnes qui ont envie de créer des tournois mixtes dans le milieu euh, et ça c'est cool d'avoir des demandes puisque ce sont des personnes qui sont venues directement nous voir pour organiser des tournois mixtes ça prouve qu'on a aussi peut-être réveillé éveillé les consciences et éveillé euh, cassé un petit peu la barrière de certaines personnes qui avaient peur d'essayer de forcer entre guillemets la mixité dans leurs tournois donc on va avoir pas mal d'opportunités d'organisation de tournois sur plusieurs jeux comme je le disais avec euh, de recherche de casteuses aussi euh, donc il y a plein de choses à faire euh, sans euh, se, se, se don donner trop trop de temps on va dire mais que ce soit trop chronophage non plus pour les équipes, qu'on puisse se, se, se focaliser aussi sur d'autres projets si vous en avez. Donc, euh, n'hésitez pas euh, à nous poser des questions et à nous rejoindre. On vous ouvre euh, les portes. Euh, elles sont grandes ouvertes si vous avez des idées aussi pour l'e-sport euh, en particulier. Merci beaucoup. Et du coup, moi, je vais vous parler un petit peu de... On a parlé plusieurs fois de Twitch et on a, après avoir fait quelques petits changements sur la chaîne, on a relancé une émission qui existait déjà qui s'appelle Press Start où euh, tous les pro... deuxième mercredi du mois à 18h, on met en avant euh, le... la carrière d'une invitée. Donc, la première émission, c'était en janvier avec Camille Lisoire qui est directrice artistique chez Cyanide sur le jeu Roglord. La deuxième émission aura lieu en février avec Victoria Guillon qui est Zoom Designer... Euh chez Dontnod. Donc voilà, c'est donc vraiment, euh, dans le, le, encore une fois, dans la lignée de rôle modèle de mettre en avant euh, ces femmes dont on n'entend pas toujours parler. Et des fois, elles ont des profils, ça fait 15 ans qu'elles sont dans, dans l'industrie, on, on ne les connaît pas. Donc on a vraiment cette volonté-là de, de mettre en avant les carrières et pas forcément par les métiers. Ensuite, euh, l'objectif avec la chaîne Twitch, c'est de lancer des émissions au fur et à mesure qu'on a, euh, qu a bien rodé certaines émissions afin de, de, de ne pas... Euh, euh, se retrouver avec des difficultés à gérer du contenu avec nos bénévoles donc merci encore à toute l'équipe Twitch qui est, qui est là et très présente on a Léa, Daphné, Fanny, Mary, Lina, Dom et Darius, Yggdrasil tous nos modérateurs, modératrices et les personnes qui nous ont rejoints euh, récemment pour, euh, pour ces émissions donc euh, vraiment euh, sans vous on ne pourrait, pourrait pas tenir euh, ce genre de choses merci d'ailleurs aussi à Fanny qui a fait les conférences euh, créateur créatrice euh, responsable avec Goblins que je n'ai pas cité tout à l'heure Ensuite, dans la lignée, on a, on a parlé de conférences qu'on a fait l'année dernière. C'est quelque chose qu'on veut aussi continuer. 
pour, pour aider à, à monter en compétence certaines femmes de l'industrie ou les, élargir leurs horizons sur des, sur des sujets auxquels on n'a pas accès facilement. C'est le cas notamment tout ce qui est investissement. Donc, on prépare un, une conférence suivie de, d'une séance de questions-réponses avec Clémence Rousselet euh, sur euh, vraiment tout ce qui est investissement, le cycle d'une vie d'une entreprise, les sources de financement, l'écosystème, comment analyser euh, son entreprise, les ressources disponibles, etc. Donc, on, on reviendra là-dessus euh, prochainement pour, pour tout ce qui est inscription et, et participation à l'atelier. Une, o- une, autre, euh, une autre source qui nous intéresse, c'est euh, les biens inconscients. Donc, il y a Célia Odon qui fait déjà ce genre de masterclass. Euh, on l'avait offerte à cinq membres de WIG en 2020. Et on a prévu pour cette année de faire une session dédiée aux membres de WIG. Donc, c'est pareil, on reviendra vers vous pour, pour des inscriptions. Et Thomas va nous parler d'autres euh, sortes d'ateliers coaching qu'on va continuer. Oui. Donc, on va reprendre des ateliers qu'on avait fait par le passé en partenariat avec Ubisoft sur les ateliers CV et entretien pour... Euh, euh, former des, des, des personnes à, à optimiser la façon dont elles se présentent dans le milieu professionnel. Donc, on en avait fait deux par le passé. On, on a eu des problèmes avec Covid pour reprendre là-dessus. Donc, ça va reprendre en digital, conférence en, en format form, conférence en ligne le 17 février. Donc, très bien, très prochainement. Euh, merci au passage à Harmonie et Floriane qui ont euh, compris le problème à bras de corps et, le, et l'ont géré pour l'association. Euh, on va aussi également euh, reprendre du service sur le, la GDC 2021 avec euh, encore quelques interrogations sur comment le, le, le format va prendre. Euh, d'un côté, parce que euh, la conférence euh, est, sera probablement affectée par des problèmes de, de déplacement euh, de, liés euh, à la situation qu'on connaît tous. Euh, mais le, voilà, l'objectif, c'est de, encore une fois, euh, accompagner des femmes pour, euh, euh, ou des personnes de... Euh, de, genre, euh, de minorité de genre pour, euh, pour leur donner l'opportunité d'avoir accès à ces connaissances et à ces euh, contacts professionnels euh, de cet événement. Donc, voilà, on est aussi à la recherche de partenaires sur cette action. Euh, c'est un événement qui peut coûter cher en fonction de, 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 du format qu'il prend. Et donc, euh, plus on peut défrayer les personnes, plus on peut euh, donner cette opportunité à des personnes qui euh, euh, n'ont, n'ont, pas n'ont pas ces opportunités-là et, euh, et qui, euh, qui qui serait parfaitement adapté pour en profiter. Euh, on a, nous avons donc un nouveau membre entreprise qui, a, qui donc soutient Wix avec la compagnie qui s'appelle Code, qui organise un, euh, de l'initiation au code, notamment à travers la création de jeux vidéo. Et euh, donc tous les mercredis, ils organisent des ateliers euh, destinés aux collégiens et collégiennes d'une heure pour se former à leur outil à eux, qui est un outil qui permet de créer des jeux vidéo. Donc du coup, donc, la même semaine que les ateliers CV, mais pour une audience très différente, nous aurons un atelier code qui sera spécifiquement sponsorisé par Women in Game, qu'on met en avant près de nos membres, et qui bénéficiera d'un, d'une première intervenante pour essayer de, voilà, d'encourager des vocations dans, le, dans ce milieu-là avec Célia Audente. L'idée, c'est si ce si cet allié plaît, si la formule fonctionne bien, c'est de peut-être en faire un de manière plus régulière et de faire intervenir d'autres professionnels en, en, en introduction de ces, ces différents ateliers. Et euh, nous avons d'autres, plein d'autres initiatives qui sont en cours de développement pour lesquelles on aura sûrement besoin d'aide. Euh, les notions de nouvelles dimensions sur la chaîne Twitch, d'autres ateliers sur d'autres, d'autres sujets euh, qui peuvent intéresser des professionnels, euh, pitié son jeu, droit d'auteur, euh, même de l'initiation au développement. Euh, et euh, on est toujours aussi ouvert à des discussions avec des partenaires potentiels qui euh, peuvent nous apporter des projets, qui ont des, euh, des problématiques sur lesquelles on peut les aider et qui euh, bénéficient de euh, nos actions. Donc n'hésitez pas à faire des suggestions euh, à tout moment. Et je laisse la main à Mylène. Pardon, j'étais en train de répondre à une question. J'ai perdu le... En fait, ça tombe bien parce que c'était le temps pour les questions, justement. Donc, ah oui. euh, bah, si c'est vous ça. avez des, des questions, maintenant, on peut, on peut les, les voir ensemble ou alors on pourra en parler sur Discord. Euh, voilà, c'est quand vous sautez, on regarde le chat avec attention. Ouais, je, vais euh, je vais répondre à une première question du coup, qui a été posée sur euh, est-ce que les salaires sont dans les 2% des frais de l'assaut 
Alors, il faut savoir qu'en 2019, on faisait extrêmement peu appel à des prestataires, notamment Victoria nous a rejoint en 2020. Donc, du coup, euh, ça n'apparaît pas dans les comptes de 2019. Forcément, il faut aussi savoir, Audrey l'a rappelé sur le chat, on n'a pas de, de salariés dans l'association Women in Games. Donc, on n'a que des, des personnes qui interviennent souvent à mi-temps ou sur des temps donnés en freelance. Mais oui, ça sera compté dans, dans prestataires dans les comptes de 2020. Et c'est pour ça que je disais d'ailleurs que cette partie-là allait prendre de l'importance en 2020 puisque on a commencé à faire appel de plus en plus à, à des professionnels sur certains sujets. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser par écrit. Euh, et ensuite, on va juste euh, faire le vote des résolutions. Donc, euh, ça va se passer comment Thomas va vous envoyer des... C'est la magie de Zoom. Il va vous envoyer des petits questionnaires. Il faudra voter oui, non. Euh, donc, euh, on regarde hein, pour les questions. On reviendra s'il faut. Donc, les résolutions, c'est les résolutions classiques d'Assemblée Générale, d'association. Euh, la, la première, vous ne la connaissez peut-être pas, c'est juste parce qu'on était tellement en retard qu'il fallait qu'on mette une résolution pour dire qu'on était très en retard. Donc, voilà, euh, la première résolution, voilà, excusez-nous d'avoir tardé à faire cette Assemblée Générale pour 2019, mais voilà, c'est fait, on va pouvoir attraper l'affaire euh, cet été euh, pour celle de 2020. La deuxième résolution, c'est l'approbation des comptes qui vous ont été présentés, l'affectation du bénéfice pour la troisième, et puis la quatrième, c'est les pouvoirs pour formalité, qui sont vraiment les, les choses classiques dont on a besoin pour faire fonctionner l'association, enregistrer nos comptes et, et continuer à perdurer. Je lance le vote maintenant, du coup. Alors, pendant que vous votez, il y en a une petite question euh, pour Mylène, je pense. Est-ce qu'il y aura d'autres événements Twitch, comme peut-être un podcast Alors, pour le coup, s'il y a un podcast, à mon avis, ce ne sera pas sur Twitch puisqu'il y a d'autres euh, plateformes qui sont plus adaptées pour le podcast. Le podcast, c'est un format auquel on a déjà pensé hein, au sein de WIG, mais encore une fois, c'est pareil. Euh, on a toujours besoin de bénévoles pour euh, animer et gérer le projet. Il y a notamment un podcast, alors c'est plus côté e-sport, qui a été euh, lancé euh, euh, en partenariat avec notre association, de, dont j'ai oublié le nom. Euh, fait par avec bah, Francis, Francis Sport et Gamer. Ouais. Et tu te rappelles du nom, euh, Servan Pardon, j'active mon micro. Oui, ça s'appelle « Et toi, tu joues ?» Et du coup, il y a un premier euh, un podcast qui est sorti, il me semble, au mois de novembre concernant Iris Elbazis, euh, qui travaille dans l'e-sport, qui est très connue très connu aussi dans l'e-sport. Et là, elles sont en train de monter trois autres, euh, trois autres podcasts. Je crois que c'est Anna et Lucie qui sont en train de s'occuper de monter les trois prochaines émissions. Elles en parleront mieux que moi, qui devraient sortir avec trois nouvelles femmes de l'e-sport qui sont mises, euh, mises en avant. Donc, il y a et un Twitter dédié « Et toi, tu joues euh, ?». Je l'ai mis en réponse à la question, puisque la question a été posée. Euh, C'est « arrobas et toi, tu joues ?» tout simplement. Euh, attaché. Donc oui, après, pour d'autres événements sur Twitch, bah, comme je le disais, en termes d'émissions, on va attendre à chaque fois qu'une émission soit bien rodée et bien lancée pour réfléchir à, à en lancer d'autres. Euh, après, on ne veut aussi pas épuiser nos bénévoles, donc on fait attention. Et pour les événements Twitch, bah, à vous de proposer, Fanny, proposer exactement un, quelque chose pour le 8 mars aussi, euh, un événement qu'il faut qu'on qu définisse ensemble avant de pouvoir le proposer euh, globalement au CA. Donc, euh, si vous avez des idées, s'il y a des choses que vous voulez proposer, euh, comme toujours, n'hésitez pas à nous, à nous proposer vos projets. Alors, on a une autre question pendant que tout le monde vote. Tu nous dis, Thomas, quand les votes sont terminés euh... Sur les actions pour les femmes en situation de handicap dans l'atelier coaching CV Entretien, il y a un volet conseil pour les femmes en situation de handicap. Comment en parler en entretien C'est pas une Alors, question, je pense que c'est plus une, une précision plutôt que de... Enfin, plutôt qu'une question, excuse-moi, Harmonie. Voilà, donc oui, effectivement, c'est euh, un volet très intéressant de l'atelier coaching CV Entretien. Merci, merci. Je dis n'importe quoi. On a 82% des votes actuellement. Oui, on ne vous a pas précisé, mais les votes sont, euh, sont anonymes. Par contre, on garde vos emails pour avoir une feuille de présence de qui était présent euh, pendant l'Assemblée le, pendant le, générale. Alors, Morgane pose une question sur les réponses et elle demande à quoi ça, à quoi ça correspond, en fait, euh, sur euh, les votes. Euh, donc, euh, j ai, j ai, moi, j'ai voté, j'ai fermé, je ne l'ai plus devant les yeux, mais en gros, euh, c'est pour chaque résolution, il faut voter oui, non ou s'abstient. Euh, donc en général, euh, la première résolution, c'est pour dire euh, oui, c'est bon, vous l'avez pas fait en 2019, mais on vous pardonne. Donc euh, merci de voter oui. La deuxième, c'est l'approbation des comptes. Donc on a fait les comptes annuels. Donc a priori, ils vous paraissent ok, ça a été fait. Je tiens à le dire par un cabinet comptable <rire> certifié, bien sûr. Donc euh, vous pouvez les approuver. 
Ensuite, le bénéfice, ben, on le reporte à l'année d'après pour pouvoir le dépenser sur nos nouvelles actions. C'est à peu près tout ce qu'on fait. Donc là aussi, il faut voter oui. Et la quatrième résolution, pouvoir pour formalité, eh ben, c'est juste pour nous dire qu'on a le droit d'aller euh, au greffe, enregistrer euh, nos comptes annuels et dire qu'on a tenu notre Assemblée Générale. Voilà. Après, moi, je vous dis ce que je vous je vous dis, je vous dis, faut voter, mais bien sûr, vous votez en votre âme et conscience, et c'est vous qui décidez. Bien sûr, je ne vais pas vous dire quoi voter. C'était une blague, mais euh, c'est pour vous expliquer à quoi correspondent les réponses. Euh, voilà. Quelqu'un qui dit ça a l'air louche. C'est pas du tout louche. On est à 92% de réponses sur les présents. Et je voilà. soupçonne que des gens qui n'ont pas voté il y a moi, parce que je ne sais pas pourquoi, en tant que, que maître du pôle, je ne peux pas voter. Ah, pas tout avoir, Thomas. Non. Et encore une fois, oui, du coup, je, je reprécise hein, les comptes. Moi, je vous ai juste présenté une petite synthèse de digeste pour juste au moins que vous, pouvez, que vous puissiez situer comment on récupère de l'argent et où c'est qu'on les dépense actuellement. Mais vous avez un, un gros document qui, euh, qui détaille beaucoup plus de choses, qui fait une dizaine de pages euh, dans, ce que, dans le, les accès qu'on vous avait donnés dans l'invitation. Donc, n'hésitez pas à, à, regarder, euh, à regarder ça si, si ça vous intéresse. C'est assez compliqué à comprendre, hein, je, vous, <rire> je vous préviens. Euh, le cabinet euh, d'experts comptables euh, gère ça très bien, mais ce n'est pas toujours facile quand on est un peu novice. Si vous avez des questions là-dessus, et non plus, n'hésitez pas à nous les poser. Euh, et, et aussi, ce n'est pas grave si vous ne votez pas, parce que nous avons changé euh, les statuts de l'Assemblée générale. Je vois que certains d'entre vous sont stressés de ne pas donner les bonnes réponses, donc il n'y a pas de mauvaises réponses, bien sûr. Mais euh, ne vous inquiétez pas, nous avons euh, les conditions de quorum pour délibérer. Donc, de toute façon, avec les votes actuels, nous pourrons euh, entériner cette Assemblée Générale, mettre nos comptes annuels rangés chez le greffe et continuer euh, comme en 40. Voilà. <rire> Très bien. Je réponds juste à la dernière voilà, question que tu deux fois. sur le vote. Voilà. Ok. Ben dans ces cas-là, si on a, on a fini, euh, on voulait passer sur Discord. Ceux qui souhaitent venir échanger avec nous dans un cadre un peu plus informel, euh, se faire jeter hors de l'avion euh, dans Among Us ou autre, qu'on va jouer ensemble à définir selon vos envies, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, L'idée, c'est de se moquer de Julie qui ne connaît pas Discord. <rire> ça va être... Ça va pas être... la maline, on ne fait pas la maline, s'il te plaît. <rire> Ça va être l'activité principale de la soirée. De toute façon, je vais, je vais, passer mon... je vais, je vais chercher là maintenant pour vous rejoindre. Donc, euh... ouais, du coup, juste pour résumer... Si on je ne viens fait... pas, tu sauras pourquoi. On a fait deux sections. Une networking qui est avec des salons à l'écrit, en vocal ou en caméra, suivant vos préférences, pour discuter ensemble. Et des salons jeux pour ceux euh, qui veulent rigoler euh, sur euh, Gartic Fun, Scribio, Among Us. Et si vous voulez proposer d'autres jeux, n'hésitez pas. Donc, on vous remercie d'être venu et de nous avoir écoutés pendant tout ce temps. Encore une fois, vous avez bien, vous êtes bien rendu compte, je crois, que tout le travail qui est fait, c'est essentiellement vous qui le faites. Et grâce à vous, que tout ça existe. Donc, un grand, grand merci. J'aimerais tous vous voir pour vous dire merci parce que l'association, elle existe grâce à votre travail, grâce à votre motivation. Et on sait que vous faites bien plus que ce que vous faites dans l'association. Je, je vois certains noms là dans la liste et je sais que certains de vos studios sont à la pointe et sont vraiment des modèles pour nous tous. Donc, euh, merci à vous. Merci à nos sponsors qui nous ont permis de financer toutes ces actions. On a des gros sponsors derrière, en particulier, il faut bien dire, le sel qui nous soutient depuis le début et qui nous a permis d'exister à travers ces trois années. Et bien sûr, Riot qui a financé tout l'incubateur, ça fait partie, je pense, de nos plus gros sponsors. Et Ubisoft derrière, qui nous a aussi tous les ans aidé avec différentes actions et du sponsoring. Donc, il y en a beaucoup d'autres, tous à différents niveaux de contribution. Mais merci à vous, parce que sans vous, on ne pourrait évidemment pas faire grand-chose. Euh, il faut savoir aussi que nous refusons maintenant de travailler gratuitement. Donc, c'est pour ça que les prestataires vont augmenter, le poste prestataire va augmenter en 2021. Nous arrêtons de conditionner les femmes à euh, du travail bénévole pour défendre la diversité et l'inclusivité. C'est fini maintenant à Women in Games. Donc, ceux qui travaillent doivent être rémunérés à juste titre. Bien sûr, on a quand même quelques membres qui font des heures sans être rémunérés, bien sûr, mais on souhaite que chacun d'entre vous qui travaillez vraiment beaucoup en dehors de vos, de vos jobs actuels, vous puissiez être rémunérés pour ce que vous faites, parce que ça nous paraît tout à fait normal. Voilà, la vie associative, ce n'est pas de l'esclavage. Euh, voilà, bah c'est tout. Donc, n'hésitez pas à euh, faire passer le message autour de vous si vous êtes content de ce que vous faites et de ce que nous faisons ensemble. Et n'hésitez pas à nous dire si vous n'êtes pas content aussi. Et c'est pour ça qu'on va aller sur Discord, comme ça, on pourra se parler plus tranquillement. Euh, voilà.
Mais, Audrey, je sais que normalement, c'est la présidente qui a le mot de la fin. Moi, je voudrais quand même rajouter juste deux choses. Euh, on, a, on a ouvert euh, l'année dernière euh, le, un, un volet de dons en fait, pour l'association. Euh, c'est sûr qu'on passe aussi beaucoup de temps aussi à trouver des ressources hein, pour pouvoir faire vivre tous nos projets. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, euh, à, si, si vous avez euh, les deux francs six sous à, à, à mettre sur une association, à, bah, à nous... À nous euh, à faire un don aussi. L'année voilà. dernière, on a, eu, euh, on a eu, je crois, pour environ 1000 euros de dons. Donc, c'était un bon début. Euh, mais euh, voilà, faites, faites le savoir, euh, contribuez si vous pouvez. Ça, c'est aussi une bonne chose. Et puis, euh, sur la partie remerciement, euh, je pense aussi, Audrey, moi, je tiens toujours, je le dis traditionnellement, je veux toujours te remercier, toi. Euh, je pense que l'année dernière, tu nous, avais, euh, tu nous avais annoncé que tu te mettrais un peu en retrait parce que tu avais une, une sortie de jeu à euh, là sur laquelle tu as travaillé, qui est sortie en décembre et qui t'a beaucoup, beaucoup mobilisé. Néanmoins, à aucun moment, tu as lâché l'association. Euh, tu as toujours maintenu le cap et fait, même quand tu as dit que tu, tu partais, tu étais toujours là. Et euh, je pense que l'association est aussi là grâce à toi. Donc, euh, moi, je te dis un grand merci du fond du cœur. Ouais, grâce à moi et grâce au bureau et à tous les membres qui sont là et qui ont tenu le cap. Merci beaucoup tout le monde. Voilà, allez, on va se faire des bisous sur Discord, venez, quoi, là, c'est pas possible. Mais je vais cliquer tout le monde, je m'excuse, retrouve-nous sur Discord. Le mauvais rôle, c'est pour toi, Thomas. Aucun souci, ça me va très bien. À tout de suite. À tout de suite. Ciao.